வணக்கம் மாணவர்களே குருகுலம் நிகழ்ச்சி மூலமாக இணைந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முன்னிய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் புள்ளி விவரவியல் என்ற பாடத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் புள்ளி விவரவியல் இதற்கான வரவிலக்கணத்தை பார்த்தோம் அதன் பிற்பாடு தகவ தரவுகள் சேகரிப்பது அந்த தரவுகளை வகைப்படுத்தி நாங்கள் பார்த்தோம் அதாவது பின்னக தரவுகள் தொடர்ச்சியான தரவுகள் என்று நாங்கள் வகைப்படுத்தி பார்த்தோம் அதன் பிற்பாடு அந்த தரவுகளை பதிவிடும் போது அட்டவணைப்படுத்தி பதிதல் அல்லது அட்டவணைப்படுத்தாது பதிதல் அப்படி அட்டவணைப்படுத்தும் போது கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் என்றெல்லாம் நாங்கள் அந்த விஷயங்களை பார்த்தோம் அதில் இந்த தரவுகள் தரவுகளை நாங்கள் மதிப்பீடு செய்யும் போது மூன்று மைய நாட்ட அளவுகள் இருப்பதாக நாங்கள் பார்த்தோம் இடை ஆகாரம் இடயம் இந்த மூன்று மைய நாட்ட அளவைகள் அதை விட முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை இதை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த அட்டவணைப்படுத்தாத தரவுகளுக்கும் அடுத்து அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட தரவுகளில் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகளுக்கும் இடை ஆகாரம் இடயம் அதே நேரம் காலணைகள் முதலாம் மூன்றாம் காலணைகள் இது நாங்கள் கணித்திருந்தோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு வகையான எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நாங்கள் பார்த்துருந்து நாங்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் அது இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளில் இடை ஆகாரம் நாங்கள் கணித்திருந்தோம் இன்றைய தினம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அதற்கான இடயம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை இது தொடர்பான விடயங்கள் இதை கணிப்பது சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்க உள்ளோம் அதன் பிற்பாடு இந்த பாடத்தின் தொடர்ச்சியை பார்க்க இருக்கிறோம் முதலில் நாங்கள் அந்த வினாவிற்கு செல்வோம் பாருங்கள் இந்த கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளில் இந்த புள்ளிகள் ஐம்பது மாணவர்கள் இணைந்த கணித பாடத்தில் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகள் இது இந்த பரம்பல் இதை நாங்கள் பார்த்துருந்த நாங்கள் இப்போ இந்த முதலில் நாங்கள் இந்த இடயமோ அல்லது இந்த காலணைகளோ நாங்கள் கணிப்பதற்கு இந்த கூட்டம் ஆக்கப்பட்ட தரவுகளாக இருப்பின் நேரடியாகவே நாங்கள் இந்த எண்ணிக்கையை பிரித்து பார்ப்பது கட்டாயமானது இது முன்னிய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்த்தோம் அதாவது இடயம் என்பது ஐம்பதின் கீழ் இரண்டாம் வீட்டு முதலாம் காலணி என்பது ஐம்பதின் கீழ் நாலு அதாவது ஒன்றின் கீழ் நாலு இன்று ஐம்பதாம் வீட்டு மூன்றாம் காலணி என்பது மூன்றின் கீழ் நாலு இன்று ஐம்பதாம் வீட்டு அதாவது இடயம் இருபத்தைந்தாம் வீட்டாக வரும் ஐம்பதின் கீழ் ரெண்டு இருபத்தைந்தாம் வீட்டு அப்போ முதலாம் காலனை பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு மூன்றாம் காலனை முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு முதலில் இந்த ஈட்டுக்கள் அமையும் வகுப்பாயிடைகளுக்கு நாங்கள் வருவோம் இப்போ பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு முதலாம் காலனையாக இருப்பின் இது இரண்டாவது வகுப்பாயிடைகள் வரும் ஏன்னா இதுக்கான திரள் மீடரனை பார்ப்போமாயின் முதலாவது வகுப்பாயிடைக்கான திரள் மீடரன் மூன்று இரண்டாவது வகுப்பாயிடைக்கானது பதினைந்து அப்போ நிச்சயமாக இந்த பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு ரெண்டாவது வகுப்பாயிடைகள் அமையும் அதே நேரம் இடயம் இருபத்தி ஐந்தாம் வீட்டு மூன்றாவது வகுப்பாயிடைகள் அமையும் ஏன்னா இதுக்கான திரள் மீடுரன் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த மூன்றாவது வகுப்பாயிடைக்கான திரள் மீடுரன் முப்பத்தி ஒன்றாக இருக்கும் அப்போ நிச்சயமாக இருபத்தி ஐந்தாம் வீட்டு இந்த மூன்றாவது வகுப்பாயிடைகள் அமைய போதும் அதே நேரம் மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீ முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் வீட்டு இதை நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் முப்பத்தி ஒன்று பத்து நாற்பத்தி ஒன்று அப்போ நிச்சயமாக இந்த நாலாவது வகுப்பாயிடைகள் இருக்கும் இப்போது இந்த மூன்று காலணைகள் அதாவது கியூ ஒன் இடயம் அடுத்தது கியூ த்ரீ இந்த மூன்றை நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் கணிப்பதற்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வகுப்பாயிடைகள் எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வருகின்றபடியால் நாங்கள் போன கிளாஸ் நான் போன நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் பார்த்துருந்த நாங்கள் முன்னிய நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருந்தோம் இந்த வரைபு மூலம் எக்ஸுக்கும் எஃப்புக்குமான வரைவு மூலம் ஆகார வகுப்பாயிடையில் இருக்கிற அந்த ஆகார பெருமானம் காண்டது பார்த்திருந்தோம் அதே போன்று இதையும் நாங்கள் வரைவு முறை மூலம் பார்க்க உள்ளோம் இந்த கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளில் ஆரம்பத்தில் கூறியிருந்ததின் படி இடை ஆகாரம் இதை நாங்கள் கடைத்திருந்த நாங்கள் இப்போது இந்த இடயம் கியூ ஒன் கியூ த்ரீ இந்த மூன்றும் நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் கணிக்க உள்ளோம் இது 
ஆகாரம் கணித்ததை போன்று ஒரு வரைப்பு முறையை கொண்டு நாங்கள் இந்த மூன்று பெருமானங்களையும் நாங்கள் கணிக்க உள்ளோம் இந்த வரைப்பு முறையை நாங்கள் பயன்படுத்தும் போது ஆகாரத்தை கணிப்பதற்கு எக்ஸிற்கும் எஃப்ஃபிற்குமான வரைப்பை நாங்கள் வரைந்தோம் நிரல் வரைப்பாக நாங்கள் வரைந்தோம் இங்கு நாங்கள் வரையும் போது எக்ஸிற்கும் சிஎஃப்பிற்குமான வரைப்பை வரைய போகிறோம் அதாவது எக்ஸிற்கும் திரள் மீடரனுக்குமான வரைப்பை வரைய போகிறோம் இதில் இந்த வரைவு நாங்கள் வரைந்து இந்த மூன்று காலணிகளும் நாங்கள் கணிக்கும் போது பாருங்கள் இப்போ இடையமாக இருந்தால் ஐம்பதின் கீழ் இரண்டு அப்போ இருபத்தி ஐந்தாம் மீட்டாக இருக்கும் அப்போ இருபத்தி ஐந்தாம் மீட்டண்டால் நாங்கள் திரள் மீடரனின் படி இரண்டாவது வகுப்பாயிரை தாண்டி வரும் இரண்டாவது வகுப்பாயிரைக்கான திரள் மீடரன் பதினைந்து அடுத்த மூன்றாவது வகுப்பாயிரைக்கானது முப்பத்தி ஒன்று அப்போ நிச்சயமாக மூன்றாவது வகுப்பாயிரைக்குள்ள வரும் இதே போன்று முதலாம் காலனி எடுத்தால் ஐம்பதின் கீழ் நான்கு அதாவது ஒன்றின் கீழ் நான்கு தர ஐம்பது ஆம் ஈட்டு அதாவது பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் ஈட்டு இது எங்கே வரப்போதுனால் மூன்று அதை தாண்டி இரண்டாவது வகுப்பாயிரைக்குள்ள வரப்போதும் இதே போன்று மூன்றாம் காலனை பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து என்ற மூன்று மடங்காக இருக்க போது முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்தாம் ஈட்டு அப்போ சொல்ல போனால் இது எங்கே வரப்போதுண்டா இது முப்பத்தி ஒன்று மூன்றாவது வகுப்பாயிரைக்கு நான்காவது வகுப்பாயிரைக்கான திரள் மீடர் நாற்பத்தி ஒன்று ஆகவே இது நான்காவது வகுப்பாயிரைக்குள்ள வரப்போதும் அப்போ உண்மையில் இந்த மூன்று பெருமானங்களை நாங்கள் ஒரே நேரத்தில் கணிக்கின்றபடியால் கணிக்க போகிறோம் என்றபடியால் அதுக்கும் இந்த மூன்று வகுப்பாயிரைகளும் எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக வருகுது அப்போ இதை நாங்கள் ஒரே வரைவில் குறிக்க போகிறோம் அதாவது ஒரே வரைவில் வரைந்து கொள்ள போகிறோம் பாருங்கள் சிஎஃப்பிற்குமான வரைவு வரைய உள்ளோம் திரள் மூன்றனுக்குமான வரைவை வரைய போகிறோம் இதில் கூறிக்கொண்டதன்படி இந்த மூன்று வகுப்பாயிரின்னு எல்லா பெருமானங்களை நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் பாருங்கள் இது முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து அறுபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து அதே நேரம் இது அறுபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இதற்கான திரள் மீடரன் பெருமானம் அதாவது முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்துக்கான திரள் மீடரன் பெருமானம் மூன்றாக இருக்கும் அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்துக்கானது பதினைந்தாக இருக்கும் அடுத்து முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று அப்போ நாங்கள் ஒரு அளவு திட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் பாருங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இதுக்கான திரள் மீடரன் பெருமானம் மூன்றாக இருக்கு அடுத்து நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்துக்கானது திரள் மீடரன் பெருமானம் பதினைந்து அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்துக்கானது முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து அறுபத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்துக்கானது இதில் வரப்போகிறது இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் இதிலேயே குறித்து கொள்வோம் பாருங்கள் இது மூன்று இது பதினைந்து இது முப்பத்தி ஒன்று இது நாற்பத்தி ஒன்று இதுக்கான வரைவு ஒருக்கா நாங்கள் வரைவோம் இந்த புள்ளிகளை தொடுக்க வார வரைவு பாருங்கள் தொடர்ந்து இதை விதையும் தொடுத்து கொள்ளப் போகிறோம் தொடர்ந்து இதை விதையும் தொடுத்து கொள்ளப் போகிறோம் இப்ப நாங்கள் முதலாம் காலனை ஓடனாக நாங்கள் காணுவோம் முதலாம் காலனை அடுத்து இரண்டாம் காலனை அதாவது இடயம் அடுத்தது மூன்றாம் காலனை அதாவது இப்ப எங்களுக்கு இந்த காலனைகள் இருக்கப்பட வகுப்பாயிடு என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இதை கூறிக்கொள்ள முடியும் இந்த வகுப்பாயிடைகளை இருக்குது இந்த ஆகாரம் குறி கூறிக்கொண்டதன்படி ஆகார வகுப்பு நாங்கள் ஈஸியாக கூறிக்கொள்ளலாம் அதில் நாங்கள் ஆகாரம் என்ற அந்த குறிக்கப்பட்ட பெருமானத்தை ஆகார வகுப்பாயிடைக்கு நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் அதே போன்று இந்த காலனைகளும் அமைந்திருக்கிற வகுப்பாயிடைகளை தான் இந்த பெருமானம் அமைய போகுது அதாவது இப்போ நாங்கள் முதலாம் காலனிக்கு வருவோமாக இருந்தால் பாருங்கள் கியூ மண் ஒன்றின் கீழ் நான்கு தர ஐம்பது ஆம் ஈட்டு ஆம் ஈட்டு
அதாவது இதை சுருக்குவமாக இருந்தால் ஐம்பது இன்கள் நாலு என்னமாக இருக்கும் வேண்டாம் இது பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து ஆம் ஈட்டு இப்போ இந்த பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் மீட்டை நாங்கள் காண்றதுக்கு பாருங்கள் இந்த மூன்று பதினைந்து இந்த பெருமானத்தில் பதினைந்து கண்மையாக இருக்க போகிறது இதில் நாங்கள் குறித்து கொள்வோம் இது பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்து இதற்குரிய இந்த ஈட்டின் பெருமானத்தை தான் நாங்கள் காண வேணும் இந்த பெருமானத்தை தான் நாங்கள் காண வேணும் இது ஆகாரத்தில் பார்த்தது போன்று பாருங்கள் இந்த முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இந்த அளவு எவ்வளவு என்று நாங்கள் கணித்தால் அதோடு நாங்கள் இந்த அளவு பெருமானத்தை நாங்கள் கூட்டுவோமாக இருந்தால் இந்த முதலாம் காலணின்ற பெருமானத்தை நாங்கள் காணலாம் இந்த நீளத்தை நாங்கள் ஒரு லெம்ட் ஆண்டு வச்சுக்கொள்வோம் பாருங்கள் இதில் ஒரு கேத்திர கணித முறையின்படி நாங்கள் காணுவோம் ஒரு இயல்பொத்த முக்கோணி ஐடியாவின் படி அதாவது இது லெம்டா லெம்டா இந்த நீளம் லெம்டா லெம்டா ஓவர் டென் அதாவது வகுப்பாயிடின பெருமன் லெம்டா ஓவர் டென் ஈக்குவல் டு இந்த நீளத்தின் கீழ் இந்த நீளம் இந்த நீளம் எவ்வளவாக இருக்கும் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்துல இருந்து மூன்ற கழிக்க போறோம் இது ஒன்பது தசம் ஐந்து இந்த நீளம் எவ்வளவாக இருக்கும் பண்ணா பன்னிரெண்டாக இருக்கும் அப்ப லெம்டா ஓவர் டென் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்பது தசம் ஐந்தின் கீழ் எவ்வளவாக இருக்கும் பண்ணா பன்னிரெண்டாக இருக்கும் அப்ப நாங்கள் லெம்டாவ துணிவம் பாருங்க இயல்பொத்த முக்கோணி ஐடியாவின் படி லெம்டா ஓவர் டென் ஈக்குவல் டு பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்துல இருந்து மூன்றை கழிக்க போறோம் ஒன்பது தசம் ஐந்து இதன் கீழ் பதினைந்துல இருந்து மூன்றை கழிக்க போறோம் பன்னிரெண்டு அப்ப குறுக்க பெருக்குவோம் அப்ப லெம்டா ஈக்குவல் டு தொண்ணூத்தி அஞ்சு இதன் கீழ் பன்னிரெண்டு அதாவது பிடிப்பமாக இருந்தால் பிடிப்பமாக இருந்தால் ஏழு பன்னிரெண்டு எண்பத்தி நாலு இது ஒன்பது அன்னளவாக ரெண்டு தசம் தானது கெடுப்பமாக இருந்தால் ஏழு தசம் ஒன்பது ரெண்டு அப்போ நாங்கள் பன்னிரெண்டு தசம் ஐந்தாம் வீட்டை கண்டுபிடிப்பதற்கு பாருங்க முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து இதோட நாங்கள் லெம்டாண்ட பெருமானத்தை நாங்கள் கூட்டிக்கொள்ள போகிறோம் முப்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து சக ஏழு தசம் ஒன்பது இரண்டு சுருக்குவம் இது ரெண்டு நான்கு தசம் நாற்பத்தி ஆறு மூன்று நாற்பத்தி ஏழு அதாவது இந்த முதலாம் காலடியின்ற பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றா நாற்பத்தி ஏழு தசம் நான்கு இரண்டாக இருக்கும் இந்த வகுப்பாயிடேக்கில் இருக்கிற ஒரு பெருமானமாக இருக்கும் இதே போன்று நாங்கள் இடியத்தை காணுவோம் அதாவது Q2 டூ பாருங்கள் கியூ டூக்கு வருவோம் இது ஐம்பதின் கீழ் இரண்டு ஆம் ஈட்டு ஆம் ஈட்டு அதாவது இது இருபத்தி ஐந்தாம் ஈட்டாக இருக்கும் இருபத்தி ஐந்தாம் மீட்டு பாருங்கள் இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் மீட்டு அதுக்கில் இருக்க போதுன்னா இந்த இந்த வீச்சு பகுதிக்குள்ளே இருக்க போது இதுக்கும் பதினைந்து முப்பத்தொன்று இதுக்கு கிட்ட அண்மையாக இருக்க போது இந்த மாதிரியான ஒரு பெருமானம் இருபத்தி ஐந்து இதுக்குரிய இந்த எண்ணிக்கை கொண்ட இந்த ஈட்டின் பெருமானத்தை தான் நாங்கள் காண போகிறோம் இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் காண வேண்டி இருக்கு இதற்கும் ஆரம்பத்தில் செய்து கொண்டதன்படி ஒரு இயல் பொத்த முக்கோணி ஐடியாவை தான் இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் இந்த நீளத்தை நாங்கள் மியூ ஒன்று வச்சுக்கொள்வோம் இன்னொரு கணியத்தை நாங்கள் பாவிக்கலாம் இது மியூ மியூ ஒன்று வச்சுக்கொண்டு இயல் பொத்த முக்கோணி ஐடியாவின்படி பாருங்கள் மியூவின் கீழ் பத்து மியூவின் கீழ் பத்து ஈக்குவல் டு இவ்வளவும் பத்தாக இருக்கும் இருபத்தஞ்சில் பதினைஞ்சை கழிச்ச மாட்டா இவ்வளவு பத்து பத்தின் கீழ் இந்த பெருமானம் இந்த பெருமானம் இவ்வளவா இருக்கும் மாட்டா பதினாறு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினைஞ்சை கழிக்க போகிறோம் பதினாறு அப்போ நாங்கள் முதல் லெம்டா கண்ட மாதிரி மியூவை காண போகிறோம் பாருங்கள் மியூ இதன் கீழ் பத்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இந்த பெருமானம் பத்து 
இந்த பிரமாணம் பத்து இந்த பிரமாணம் பதினாறு கீழ் பத்தின் கீழ் இந்த பிரமாணம் பதினாறு அப்ப இதை சுருக்கி கொள்ளலாம் மியூவ காணவம் மியூண்ட பெருமானம் இது நூறு நூறுங்கள் பதினாறு அப்ப நாலால சுருக்கலாம் இருபத்தி ஐந்து இதன்கள் நான்கு அதாவது நாங்கள் தசத்துல இதை குடும்பமாக இருந்தால் ஆறு தசம் இரண்டு ஐந்து இது மியூண்ட பெருமானம் அப்ப நோம்பு நாங்க இதை காணவம் பாருங்கள் இருபத்தி ஐந்தாம் மட்டும் நாங்க காண வேணும் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்தோட இந்த மியூண்ட பெருமானத்தை நாங்க கூட்ட போறோம் நாற்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து சக ஆறு தசம் இரண்டு ஐந்து அவசுருக்கி கொள்ளலாம் இது ஐம்பத்தி ஐந்து தசம் ஏழு ஐந்து என்னமாக இருக்கும் இந்த புள்ளிகளுக்கான இடைய பெருமானமாக இருக்கும் அதாவது கியூ டூ ஆக இருக்கும் இதே போன்று நாங்கள் கியூ த்ரீய காணுவோம் பாருங்கள் கியூ த்ரீய காண போகிறோம் அப்போ கியூ த்ரீ என்பது மூன்றின் கீழ் நான்கு தர ஐம்பது ஆம் ஈட்டு அதாவது நாங்கள் ஆரம்பத்தில் கியூ ஒன் கண்டதுன்னா மூன்று மடங்காக இருக்க போகுது இது முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து ஆம் ஈட்டாக இருக்கும் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து ஆம் ஈட்டு பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்துன்னா இந்த வீச்சு பகுதிக்குள்ளே வரப்போகுது அதுக்கும் இதுக்கு கிட்டவாக வரப்போகுது தேர்ட்டி ஃபைவ் முப்பத்தி ஐந்து பாருங்கள் இதில் நாங்கள் குறித்து கொள்ளுவோம் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து எப்படி நாங்கள் கியூ ஒன் அதே நேரம் கியூ டூ இடையம் கண்டமோ காண்டதுக்கு எப்படி ஒரு இயல்பத்தமும் கோணி ஐடியா பாவிச்சமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாங்கள் பாவிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த நீளத்தை நாங்கள் வச்சு கொள்ளுவோம் ஒரு டெல்டாண்டு வச்சு கொள்ளுவோம் டெல்டா அப்போ சொல்ல போனால் இந்த டெல்டா ஓவர் டென் இந்த பெருமானம் இந்த பெருமானம் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து அப்போ இவ்வளோ இவ்வளோவா இருக்க மாட்டோம் ஆறு தசம் ஐந்து ஆறு தசம் ஐந்து அது எங்கள் என்னவாக இருக்க மாட்டோம் பத்தாக இருக்கும் பாருங்க இயல்பத்தம் கோணி ஐடியாவின் படி டெல்டா ஓவர் டென் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இது ஆறு தசம் ஐந்து ஆறு தசம் ஐந்து எண்கள் பத்து ஆறு தசம் ஐந்து இது எண்கள் பத்தாக இருக்கு பத்து சுருக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்கொண்டா டெல்டாவை காணலாம் ஆறு தசம் ஐந்து அப்போ மூன்றாம் காலனி என்பது ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்தோடு நாங்கள் டெல்டாவை கூட்டிக்கொள்ள போகிறோம் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது தசம் ஐந்து பிளஸ் ஆறு தசம் ஐந்து அறுபத்தி அஞ்சு ஒன்றும் அறுபத்தி ஆறாக இருக்கு அதாவது மூன்றாம் காலனி என்பது என்னவாக இருக்கும் அறுபத்தி ஆறாக இருக்கும் இப்போது இந்த நாங்கள் இந்த தரவுகள் அதில் இப்போ கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகள் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள் இந்த ரெண்டுக்குமே இந்த மைய நாட்ட அளவைகள் அடுத்து கியூ ஒன் கியூ த்ரீ இந்த இவ்வளோ விஷயங்களும் கணிப்பது நாங்கள் இது பார்த்துருக்குறோம் இது நீங்கள் ஓலவெல்ல கூடி படித்திருக்க கூடும் சில வேலை இது சம்பந்தமான விளக்கங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்காது அதன்ட ஒரு மீட்டலாக நான் முன்னைய நிகழ்ச்சியும் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியிலே நான் உங்களுக்கு கூறியிருந்தேன் அதன் ஒரு மீட்டலாக தான் இதை பார்த்துருக்குறோம் இது இந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் இது நீங்கள் ஓலவெல்ல படிச்சிருக்காத ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த புள்ளி பிறவியல்ல இடை ஆகாரம் இடயம் இதை நாங்கள் அடிப்படையாக பார்த்த பிற்பாடு இந்த மைய நாட்டு அளவைகள் இதை நாங்கள் மைய நாட்டு அளவைகள் என்று கூறிக்கொள்கிறோம் இதே போன்று நாங்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோமாக இருந்தால் இது என்னமாக இருக்கும் விலகல் அந்த விலகல் சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் நாங்கள் அடுத்த தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு வருவோம் 
இதில் இந்த புள்ளி விரவியலில் இது ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு நாங்கள் மாறோம் அதாவது இந்த தரவுகளை மதிப்பிடும் போது அந்த மதிப்பீட்டில் இந்த விலகல் இது தொடர்பான விடயங்கள் பார்க்குறது அடுத்த முக்கியமான விடயம் அதில் இந்த அளவைகள் விலகலின் அளவைகள் ஐந்து அளவைகள் இருக்கு அந்த ஐந்து அளவைகளில் பாருங்கள் முதலாவது பீச்சு இது நாங்கள் ரேஞ்ச் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் நாங்கள் பாருங்கள் ஈட்டுக்களின் ஆகக்கூடிய ஆக குறைந்த பெருமானங்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் பீச்சு ஆகும் இது இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் நாங்கள் தரவுகள் குறித்து கொண்டு அந்த தரவுகளில் அந்த ஈட்டுக்களில் ஆக குறைந்த பெருமானத்துக்கும் ஆகக்கூடிய பெருமானத்துக்குமான வித்தியாசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இது பீச்சு இது ரேஞ்ச் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறது இது முதலாவது விலகலின் அளவையாக இருக்கும் இரண்டாவது அரை காலனை இடை வீச்சு அது எப்படி இருக்கும் ஹாஃப் இன்டூ கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் இது நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வது செமி குவாட்டைல் ரேஞ்ச் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் செமி குவாட்டைல் ரேஞ்ச் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் அதாவது இப்போ நாங்கள் கணித்த விஷயத்தை கொண்டு நாங்கள் பார்த்தால் இந்த எல்லா வகையான தரவுகளும் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அதில் இப்போ கியூ ஒன் கியூ த்ரீ எல்லாம் கணிச்சிருந்துறாங்களோ அப்போ இந்த பெருமானம் கணிக்கிறதும் உங்களுக்கு பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது இது அடிப்படையாக நாங்கள் பார்க்குற ரெண்டாவது காலனை இடைவீச்சு ரெண்டாவது விலகலின் அளவை மூன்றாவதுக்கு வருவோம் பாருங்கள் இடை விலகல் இதை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வது மீன் டீவியேஷன் என்று சொல்லிக்கொள்வோம் இதில் இந்த இடை விலகல் என்றது ஒரு விளக்கத்தில் நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த ஈட்டுக்கள் ஒவ்வொன்றும் இடை பெருமானத்தில் இருந்து விலகி இருக்கிறதுண்டு சராசரி இந்த இடை பெருமானத்திலேருந்து இவ்வளோத்துக்கு இந்த ஈட்டுக்கள் விலகி இருக்குதோ அந்த விலகி இருக்கிற அந்த விலகலிந்த எண் பெருமானங்கள்ட சராசரி அதாவது இடை பெருமானம்தான் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இடை விலகலாக இருக்கும் இது ரெண்டு வடிவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இடை காண்டதிலையும் கூறியிருந்தேன் அதாவது எண்ணிக்கைகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் நாங்கள் இந்த ஃபோமியாவை பாவிக்கலாம் இந்த எண்ணிக்கைகள் கூடிய அளவுக்கு இருப்பின் அதாவது அந்த ஈட்டுக்களின் ரேஞ்ச் குறைவாகவும் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது ஃபோமியாவை பாவிப்போம் இது என்னவாக இருக்கும் என்றால் இடை விலகல் அதாவது ஒவ்வொரு ஈட்டுக்களும் இடை பெருமானத்திலேருந்து எவ்வளவு விலகி இருக்கோ அந்த விலகலுக்கான இடை பெருமானம்தான் இடை விலகலாக இருக்கும் இது மூன்றாவது விலகலின் அளவை நான்காவதுக்கு வருவோம் நியம விலகல் இதை நாங்கள் எப்படி சொல்லிக் கொள்வதென்றால் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அதாவது இடை விலகலை நாங்கள் ஒரு நியமப்படுத்தினால் நியமமாக நாங்கள் கொண்டு வருவோமாக இருந்தால் அதில் நாங்கள் மட்டு பெருமானம் பார்த்து அதாவது ஈட்டுக்கள் ஒவ்வொன்றும் இடை பெருமானத்திலேருந்து விலகி இருக்கிற அந்த விலகலின் எண் பெருமானங்கள் மட்டு பெருமானங்கள் இடை பெருமானம் இப்படி என்று கதைச்சிருந்தோம் இதை நாங்கள் நியமப்படுத்துறதுக்கு பாருங்கள் அந்த ஒவ்வொரு ஈட்டுக்களும் இடை பெருமானத்திலேருந்து எவ்வளவு விலகி இருக்குதோ அந்த பெருமானங்களை நாங்கள் வர்க்கிச்சு வார சராசரி அது இந்த இடை வர்க்கங்களின் இடை பெருமானம் அதுக்கு நாங்கள் வர்க்க மூலம் எடுக்க போகிறோம் இதுக்கும் அப்படி என்று கேட்டால் இந்த எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்தால் நாங்கள் இந்த ஃபோமிலாவை பாவிக்கலாம் இந்த எண்ணிக்கை ஒரு அளவுக்கு கூடமாக இருந்தால் அதாவது வீட்டுக்கள் ரேஞ்ச் ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் இந்த ஃபோமிலாவை பாவிக்கலாம் இதில் இந்த முக்கியமாக இந்த வடிவ மாற்றம் இருக்குது அதாவது இப்படி இருக்கிற இந்த வடிவத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைச்சு இப்படி கொடுக்கலாம் இதுக்கான நிறுவலையும் நாங்கள் பிறகு தொடர்ச்சியாக சந்தர்ப்பம் பெறும்போது நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம் ஏன்னு கேட்டால் இப்போ நாங்கள் அந்த மூன்று வகையான தரவுகள் அதுக்கு இடை ஆகாரம் இடயம் காலணிகள் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் அந்த வகையான ஈட்டுக்களுக்கு இந்த இடை விலகலும் நியம விலகலும் இதுக்கு நாங்கள் காண போகிறோம் நிறுவல் எல்லாம் இது தொடர்பான நிறுவல் எல்லாம் நாங்கள் பிறகு பார்க்க இருக்கிறோம் அடுத்து ஐந்தாவது அளவைக்கு வருவோம் பாருங்கள் மாறத்திறன் அதாவது வேரியன்ஸ் என்று சொல்லிக் கொள்கிறாங்கள் இது எப்படி இருக்கும் என்றால் நியம விலகலின் வர்க்கம் அப்போ இது கணிப்பது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு புது விஷயமாக இருக்காது அப்போ நாங்கள் இந்த ஐந்து அளவைகளில் என்ன செய்து கொள்ள போகிறோம்னா எங்களுக்கு மூன்று அளவைகள் பிரச்சனை இல்லை வீச்சு அதே நேரம் காலனை இடைவீச்சு அடுத்தது மாறத்திறன் இது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்போ நாங்கள் கணிக்க போகிறது இந்த இடை விலகலும் அதே நேரம் நியம விலகலும் இது இந்த பெருமானங்களை நாங்கள் கணிக்க போகிறோம் அதில் நான் ஆரம்பத்தில் செய்ததன்படி இந்த மூன்று வகையான தரவுகள் 
அதில் நாங்கள் முதலாவது தரவை ஒருக்கா நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் அட்டவணைப்படுத்தப்படாத தரவுக்கு வருவோம் பாருங்கள் அதில் இந்த தாயக்கட்டையை அறுமுகி தாயக்கட்டையை எட்டு தரவைகள் உருட்டுவதாக அதில் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அதை பருமன் அடிப்படையில் ஒழுங்குபடுத்தி நாங்கள் அந்த இடை இடயம் ஆகாரம் இது இந்த பெருமானங்களில் நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் அந்த ஈட்டுக்களை நான் எழுதுகிறேன் ஒன்று இரண்டு 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 மூன்று மூன்று ஐந்து ஆறு அதாவது எட்டு ஈட்டுக்கள் இது ஆரம்பத்தில் பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிளை அப்படியே நாங்கள் திருப்பி ஒருக்கா ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ இதுக்குரிய விடை விலகலையும் நியம விலகலையும் நாங்கள் காண போகிறோம் அதில் நாங்கள் முதல் முன்னைய நிகழ்ச்சியில் பார்த்துருந்த நாங்கள் இந்த அட்டவணைப்படுத்தப்படாத இந்த தரவுக்கு எக்ஸ்மார் கண்டிருந்த நாங்கள் எவ்வளவுண்டு கேட்டால் இந்த எக்ஸ்மார் என்ற பெருமானம் மூன்றாக இருந்தது ஏன்னா முக்கியமாக நாங்கள் இந்த இடை பெருமானத்தை கண்ண பிற்பாடு தான் இந்த இடை விலகலோ அல்லது நியம விலகலோ நாங்கள் கணிக்க முடியும் ஏன்னா இது இடைய சார்ந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ நாங்கள் இந்த இடை விலகலுக்கு வருவோம் பாருங்க இடை விலகல் எட்டு ஈட்டுக்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு ஈட்டுக்களும் இந்த இடை பெருமாணத்திலிருந்து எவ்வளவு விலகி இருக்குன்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது சிக்மா மொட்டா எக்ஸாய் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இது இடை பெருமாணம் அதாவது இது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் இது இருக்கு இடை இந்த எண்ணிக்கை மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறபடியான நாங்கள் இந்த ஃபோமிலாவை பாவிச்சு கொள்ளலாம் பாருங்கள் இந்த எட்டு ஈட்டுக்களும் இந்த இடை பெருமாணத்திலிருந்து விலகி இருக்கிற அந்த விலகலிந்த எண் பெருமானத்தை நாங்கள் கொடுத்து கொள்ள போகிறோம் ஒவ்வொரு ஈட்டுக்களுக்கு நாங்கள் வருவோம் அப்போ இதில் இருந்து மூண்டை கழிக்க போகிறோம் இந்த கழித்த பெருமானத்தையும் நான் இதில் போடுறேன் பாருங்கள் மைனஸ் டூ அது மௌண்ட் ப்ளஸ் அடுத்தது டூ 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 இதை நாங்கள் கழித்து கொண்டால் மூணுமே சீரோ சாரி மூன்று ரெண்டு மூண்டை கழிக்க போகிறோம் டூ 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 மூண்டை கழிக்க போகிறோம் பாருங்கள் அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ இது மைனஸ் ஒன் இதை மட்டும் பெருமானம் இது என்ன மட்டும் பெருமானம் மைனஸ் ஒன் இது என்ன மட்டும் பெருமானம் அடுத்து ரெண்டும் சீரோ வரப்போகுது அடுத்து ரெண்டும் சீரோ வரும் அப்போ இது தேவையில்ல அடுத்தது ஃபைவ் இதுக்கு வருவோம் ஃபைவிலிருந்து த்ரீயாக கழிச்ச வேண்டாம் டூ வரும் மொட்டை எடுத்தால் டூ தான் வரப்போகுது ப்ளஸ் அடுத்த சிக்ஸில் இருந்து த்ரீயாக கழிச்ச வேண்டாம் எட்டாவது இட்டு இது என்ன வரும் வேண்டாம் த்ரீ வரும் இதை மொத்த எண்ணிக்கையால் பிரிக்க போகிறோம் எண்ணிக்கை எட்டு எட்டால் பிரிச்சுக்கொள்ள போகிறோம் அப்போ எல்லாமே எண் அளவு பெருமானம் இது நீங்கள் மட்டெல்லாம் போடணும் அவசியம் இல்லை தான் நீங்கள் அதாவது மட்டு பெருமானத்தை போட்ட பிற்பாடு இப்போ மைனஸில் நான் போட்டுக்கொள்வது உங்கள் விளக்கத்துக்காக அப்போ இது எல்லாமே எண் அளவு பெருமானமாக வரும் இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ரெண்டும் ஏழு ஏழு மூன்றும் பத்து பத்தின் கீழ் எட்டு சிறுக்குவமாக இருந்தால் ஐந்தின் கீழ் நாலு ஒன்று தசம் இரண்டு ஐந்தாக இருக்கும் இது என்னவாக இருக்கும் என்றால் இந்த ஈட்டுக்களுக்கான இடை விலகலாக இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஈட்டுக்களும் இந்த இடை பெருமானத்திலிருந்து விலகி இருக்கிற அந்த விலகலிந்த எண் பெருமானங்கள் இடை பெருமானம் இது அட்டவணைப்படுத்தப்படாத இந்த தரவுக்கு நாங்கள் இடை விலகல் பார்த்தோம் இதே போன்று நியம விலகலுக்கு வருவோம் பாருங்கள் நியம விலகல் இதுக்கான ஃபோமிலாவை நாங்கள் எழுதி கொண்டு இப்போ நீங்கள் வினாக்கள் செய்யும் போது இந்த ஃபோமிலாவை கட்டாயம் எழுதிடுங்க சிக்மா பாருங்கள் எக்ஸாய் மைனஸ் எக்ஸ் பார் முழுவதுண்ட ஸ்குவாட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் அப் டு என் இந்த மொத்த எண்ணிக்கையால் பிரிக்க போகிறோம் என் அதாவது விலகி இருக்கிற பெருமானங்கள் அந்த பெருமானங்கள் ஒவ்வொன்றையும் 
is it a squad? Adathadu minus 1, mulubath in the squad. Idhu moondu tharapa varudhu, minus 1, mulubath in the squad. Adathadu minus 1, mulubath in the squad. Adathadu random 0 varum, idai ilandhu kalichu kondha. Adathadu 2 um 3 um, adhu inda varkkangalai in pottu kollu vam. 10 inda varkkam, adathadu moond inda varkkam. Idhu vanathai nanga unnikke, Itu adalah Apa ini? Nana nana suri kikola lam, anjing gil tende, anjing gil tende, apa rende ta sama ind, rende ta sama ind, ini nda barka mula perumana minna bo, ini nda maha hidup kumenna, ini kuriya, niya mabila kala hidup kum, sila bala kala ini niya mabila kala nda kala 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 Enam akhir itu mana? Dua dasar sama ini dengan bade marat teran akhir itu. Ini nangga, ini ada mana ini padatta padat terawuk. Enam sahijah itu kerana mana? Ini villa kalian ada ala bekal lah. Udai villa kalian, niem villa kalian nangga pati dikram. Ipa adat katat itu nangga beribam. Adah bade ini ada mana ini padatta padat terawuk lah. Ini kuda mak padat terawuk lah ke beribam. Perangal. Kuda mak padat terawuk lah ke beribam. Anda exam bela kita nangga pohon, kuda makap pada ada tarab gel. Adilah, naat pada pan salai naat gel, mana berkel naat gel dengan nikah, mana berkel dengan nikah, cyber lain itu naal berikum. Adilah, anda samu ko malik ada naat gel ini dengan nikah, exam F pun mirip kerana nangga patirin dam. Ipa inda mara, atta mana pada ti mirip kerana kuda makap pada ada tarab gel, nangga ini sehido kulla poraman naal, udai bela gel. Niam bila kel perumahan itu, nangga kahana poram. Ini awam betulnya nang kuri irinda ninda. Ini ninda beach, matu padat padat, anang unni ke adi ke makai irik. Anu padi yatta nangida atta mana padat irikram. Ipa ini nangga ina sehido kulla poraman da, oru oru table murai la. Nangamade atta mana murai la dan. Nangi ini kahana idai bila kel. Adi ini ram niam bila kel nangga kahana poram. Ini kahaga muda nangga oru ka wakutu kulluom. Da atta mana ilai ettena nilal kel bunu mandat da wakutu kulluom. Muda nangamade x adat F, arta apa ni? Nang udah kahana bandi irikum, F into X, itu potong kula poram. Adat tak katam, inda udah kanda pitpad, udah kanda pitpad, inda udah bilagal kandra dik, inda X I minus X bar, ini nama matu perumana dik, orang nilai potong kula poram. Adat itu inda unni ke, kuri kanda din badi, orang perih unni ke lirik kara badi ala, ini F ala perik kawara, F into matap. X I minus X bar. Ini korang kolam potong kolam poram. Adat tu, niya me bilagal kana mandi iruke. Anu X I minus X bar. Ini nama matu perumanam. Adi korang kolam bagut tamari. Ini nama squat. Adi korang kolam potong kolam poram. Adat tu, adi nama adi F ala perikam bar. Adi korang kolam potong kolam poram. Apa sula pona? Ini korang earl columns konde. Oru table la potong kolam poram. Parangai. Ini table ke beri bam. Ela columns, anda ela columns sila, mudah lah betul, nang x kahaga bagus terikram, ada tadi f kahana de, ada tadi f into x kahana de, ini kita ikan betul kahaga. Adat itu x minus x bar. Ini nama matu perumahan itu kahana kolam. Ini nangga f bar perikam barade adat kolam. F bar perikam barade. 
f into mod of x i minus x bar the kana column at the x i minus x bar in the squad niyama vilagal kaan padar kaha in the squad in the kana column at the day they follow up in the car the f into x minus x bar follow up in the squad in the kana column अटवणी <laughs> अटवण अर्थात् पदनार दरे उन्नु पदनार नाल दरे रेंड एट अर्थते दे एक्स आई माइनस एक्स मार इधर स्क्वायर पन्ना पोरम इधर नांग अर्थते इधर स्क्वायर पन्नी कोण नंबर उन्नु इधर साइवर इधर उन्नु इधर नांग इधर बार किच्छ पोटो कोल रम इधर त्रिपी अन्य की आला नांग पेरिगी पोटो कोला पोरम उन्नु बार दरे नांग मुपत्तीवर इलाक मैन अब इधर मोटा अन्नी कई मोटा अन्नी कई नार पदे इंद पर माना नांगा कंडर ग्राम नी रणिया निंगा कोण बंदे पोड़ा लाम अब नार पदी एट्टे एंगल नार पदी इधर टाला शुरू कलाम आर इंगल लाइन अब इधर ने बाहर एक मंडल उन्नत दशम इरंडा आखिर कम अब इधर ही बिलकुल इंद पर माना उन्नत दशम इरंडे अर्थते नंगा नियम में लगा लेके बरेबम पारंगल नियम में लगा लेके बरेबम इन्हें फॉर्मूला में नंगे लेते बरेबम 
sigma f into x i minus x bar mulubadanda square is equal to sigma f. Adavanda Purmana Nanga Kandragram, Parangalavati Nanga, then Gandan Pur. Adavade the Chulukala Mupati Earl in Kul Irivad. The Uruta Samadana the Gur and the Samadana the Gunning Kudukala, and I the Tasamadana Mulumia Kudukara than Alam, in the Mupati Earl Irivatara Undu. அடுத்தது <laughs> அப்ப இது இந்த அட்டமணி படுத்தப்பட்ட தரவுகள்ல இது கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகளுக்கு நாங்க பார்த்தோம் இப்ப இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவுக்கு நாங்க எப்படியோ இந்த இடையின பெருமானம் தெரிஞ்சு கொண்டா நாங்க இடை விலகல் நியம விலகல் என்று காண்றோம் இதில என்ன கவனிக்கலாம் என்று கேட்டா உங்களுக்கு இந்த இந்த வினாவ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடையின பெருமானம் எளிமையாக இருக்கிறபடியால அதாவது இந்த இடை பெருமானம் நாங்க பார்த்திருந்தோம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் இரண்டாக இருக்கும் இலகுமாக இருக்கிறபடியால நாங்க இடை விலகலோ அல்லது நியம விலகலோ நாங்க எளிமையாக கண்டுறோம் இப்போ இந்த இடை பெருமானம் கொஞ்சம் அங்க தசமதானம் குழப்பமாக இப்படி இருக்கும் என்று கண்டால் நீங்க இடை விலகல் நோமனத்தை காண வேண்டும் அதுல பிரச்சனை இல்ல ஆனா இந்த நியம விலகல் காணும்போது நியம விலகல் காணும்போது இப்போ இடை பெருமானம் ஒரு தச பெருமானத்துல வெறுமாக இருந்தால் நீங்க அதை கழிக்க மாறது வர்க்கிச்சு அதாவது நீங்க இந்த கோணம் போடுவீங்களாக இருந்தால் இந்த எண் பெருமானங்கள் சம்பந்தமான வேக் கொஞ்சம் கூடவாக இருக்கும் if you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. If you have a problem the X bar, you can see the X bar. 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 the X bar. You can see the X bar. You the X bar. You can the X அதாவது இப்படி ஒரு வடிவத்தை நாங்க நியம விலகல் x பார் ஒரு தசம பெருமானத்துல இப்படி இருக்கும் போது இது இப்படி நாங்க வர்க்கிச்சு செய்யிறது கடினமாக இருக்கும் இதற்காக ஒரு வடிவ மாற்றம் நியம விலகலுக்கான இந்த ஃபார்முலாவை நாங்க இப்படி ஒரு வடிவத்துக்கு மாத்தி கொள்ள போறோம் முதல்ல நாங்க இந்த வடிவ மாற்றத்தை ஒருக்க நிரூபிக்க கொள்ள போறோம் இது ஒருக்க நிரூபிக் கொள்ளுவோம் இந்த நிரூபிக் கொண்ட பிட்பாடு இத பயன்படுத்தி இந்த நான் கூறி கொண்டதன் படி இந்த பெருமானத்தை நாங்க மாத்தி மூல நாங்க ஒரு கந்த இடை விலகல் நியம விலகல நாங்க காண போறோம் பாருங்க அதாவது நியம விலகல் நியம விலகல் இத நாங்க பொதுவாக சிக்மா பா வைக்கிறாங்க இத நான் இப்ப வர்க்கிச்சு கொள்றேன் இந்த வர்க்க மூலம் வச்சு செய்து கொள்றது கடினமாக இருக்கும் இத நான் வர்க்கிச்சு கொள்ள போறேன் சிக்மா சிக்மா பாருங்க x i x bar Mulubadanda square i equal to 1 up to n over n. The work is done, the body is done. Now, we will start with the ECRM. If you look at the series, some of the manu will be done. That is the algebraic work. We will go to the next one. We will go to the next one. We will go to the next one. X i in the squad minus two times x bar into x i plus 
x bar in a square. I equal to 1 up to n. If you have a tiny sigma, you can see the London girl in the bracket of the column. Tiny tiny sigma, sigma x i in the square i equal to 1 up to n. If you have sigma, you can see the marli per manangal. That is the minus of the value of the value of the value of the value அதே நேரம் இதுக்கு நாங்க சிக்மா அடுப்பமாக இருந்தால் மார்லி பெருமானம் அதாவது x மார் இன் ஸ்குவாட் இன் சிக்மா 1 அது n தடவைகள் வர போது அப்ப இது என்ன வரும் என்றால் n டைம்ஸ் வர n into x மார் இன் ஸ்குவாட் பிரேக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க இந்த 1 ஓவர் n நாங்க உள்ளுக்கு பெருக்கலாம் உள்ளுக்கு பெருக்கி கொண்டா 1 ஓவர் n இன் சிக்மா x i in the square i equal to 1 up to n minus பாருங்கள் என்ன கொண்டுந்து கிள்ளை பிரிச்சம் பண்டா இதில் ஒரு x bar வரும் இதில் ஒரு x bar வரும் அதாவது இது 2 x bar in the square வரும் 2 x bar in the square அது என்ன இது என்னால பிரிச்சு கொண்டும் பண்டா தனியோரு x bar in the square வரும் தனி ஒரு x bar in the squad. அப்பு இதைச் சிருக்கிக் கொள்ளலாம். 1 over n sigma x i in the squad i equal to 1 up to n minus x bar in the squad. அப்பு இதுக்கு நாங்க இனி வர்க்க மூல மடுத்துக் கொள்ளலாம். sigma இதை நாங்க அடுத்துக் கொள்ளதுக்கு இதுக்கு வர்க்க மூல மடுக்கலாம். இதைத்தான் இந்த வடிமம் மாட்டம் இதில் நான் இது காட்டி இருக்கிறேன். சொல்லப் போன இது என்னத்துக்கு நாங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளப் போரமண்டால் இந்த X bar இந்த பிருமானம் ஒரு தசம பிருமானம் இருக்கும் மண்டுக்கண்டா நாங்கத் கலிச்சி வர்க்கிக்கிறது முதல் போமிலா பாவிக்கிறது கடினமாக இருக்கும். அப்பேன் இது எண்ணிக்கைகள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் போது இத பாவிக்க போறோம் இதையும் நாங்க பிறகு அடுத்த இதில நாங்க பார்க்க போறோம் என்னன்னு கேட்டா நாங்க முதல் வினாவிற்கு இத தான் நாங்க பாவிக்க கூடிய சந்தர்ப்பம் அமையும் அந்த எண்ணிக்கை நாங்க அட்டவணைப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் அப்ப நிச்சயமாக அதாவது குறிக்கப்பட்ட ஈட்டு ரிபீட் ஆகி வந்து கொண்டிருக்கும் ஆகவே நாங்க இந்த ஃபார்முலாவை தான் நாங்க பாவிக்க இருக்கோம் அப்ப இதற்கான நிர்வலையும் நீங்க வேணும்னா ஒருக்கா செய்து பாருங்க இப்ப இந்த தென்னாவது இந்த அட்டவணப்படுத்தப்பட்ட அதாவது இந்த கூட்டமாக்கப்படாத தரவில உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல கூறி இருந்தேன் பாருங்கள் அந்த விடயத்துக்கு நாங்க போவோம் அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போவோம் கூட்டமாக்கப்படாத தரவுகள்ல என்ன செய்து கொள்ள போறோம் என்றால் இந்த எண்ணிக்கையை மாத்தி அமைக்க போறோம் அதாவது இத 17 ஆக்க போறோம் அதே நேரம் அந்த அந்த எண்ணிக்கைய வந்து குறைச்சு கொள்ள போறோம் எப்படி ஆக்க ஆக்கி கொள்ள போறோம் என்றால் 5 ஆக மாத்தி கொள்ள போறோம் அப்படி மாத்தி கொண்டு இப்ப நாங்க இது குறிய இடை விலகல் நியம விலகல் என்ற பெருமானத்தை காண போறோம் அதாவது முக்கியமா இல்ல நியம விலகல் காண்டதுல தான் இந்த மாற்றம் இருக்கும் இந்த இரண்டாவது நாங்க வடிவ மாற்றத்துக்கு அமைவான இந்த ஃபார்முலாவை நாங்க பாவிக்க வேண்டி இருக்கும் முதல்ல நாங்க இதற்கு தீர்மானிச்சு கொள்வோம் எத்தனை நிரல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படும் என்றதை தீர்மானிச்சு கொள்வோம் பாருங்க முதல் x இரண்டாவது f அடுத்து f x என்ற இடை காண்டத்துக்கு கட்டாயம் அடுத்தது நாங்க இடை விலகல் காண போறோமாக இருந்தால் x i minus x bar அடுத்தது அது என்ன மாட் x i minus x bar என்ற மாட் அடுத்தது அந்த f ஆல பெருக்க மாறிறதுக்கு ஒரு கோலம் f into x i minus x bar இதுக்கு ஒரு கோலம் நாங்க போட்டு கொள்ள போறோம் அடுத்து இப்ப நியம விலகலுக்கு தசம பெருமானத்துல வர போது இடை பெருமானம் அது கேட்ட மாதிரி இந்த எண் பெருமானத்தை மாத்தி இருக்கிறேன் என்னபடியால நாங்க நியம விலகல் காண்றதுக்கு பாருங்க x i இந்த ஸ்குவாட் தேவைப்படும் அப்ப இதுக்கு அடுத்த கோலம் போட்டுக் கொள்ள போறோம் x i இந்த ஸ்குவாட் அடுத்து எண்ணிக்கைகளுக்கு அதிகமாக இருக்கிறபடியால 
இந்த டென்னாவது ஃபார்முலா பாவிக்க போகிறோம் அதாவது இது எஃப்ஆவில் பெருக்க வாரது சிக்மா எஃப் இன்டூ எஃப்ஐ இன்டூ எக்ஸை இன்ட ஸ்குவாட் ஓவர் சிக்மா எஃப்ஐ மைனஸ் எக்ஸ் மார் இன்ட ஸ்குவாட் அப்போ சொல்ல போனால் இதுக்கு நாங்கள் ஏழு கொலம்ஸ் போட்டுக்கொள்ள போகிறோம் முதல் நாங்கள் இந்த அட்டவணையும் இருக்க ஏற்படுத்தி கொள்ளுவோம் ஏழு நிரல்களை கொண்ட அட்டவணை பாருங்கள் ஏழு நிரல்கள் போட்டுக்கொள்ள போகிறோம் ஆறு ஏழு நிரல்கள் போட்டுக்கொள்ள போகும் அதில் முதலாவது எக்ஸுக்காக வகுக்கப்பட்ட குளம் அடுத்தது எஃப்புக்காக வகுக்கப்பட்ட குளம் அடுத்தது எஃப் இன்டூ எக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் எந்த மாட் அடுத்த இதை எஃப்பால் பெருக்கிக் கொள்ள போகிறோம் எஃப் இன்டூ மாட் ஆஃப் x மைனஸ் எக்ஸ் பார் அடுத்தது எக்ஸ் இந்த ஸ்குவாட் அடுத்தது எஃப் இன்டூ எக்ஸ் இந்த ஸ்குவாட் பாருங்கள் வீட்டுக்களை குறித்து கொள்வோம் சைபர் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இல்லை என்னிக்கே நாங்கள் மாற்றி அமைச்சிருந்த நாங்கள் அதில் முதலாவதில் மாற்றம் இல்லை ஒன்பது இதில் எண்ணிக்கை ஒன்றை குறைக்க போகிறோம் ஐந்து மற்றதில் மாற்றம் இல்லை ஐந்து இதில் எண்ணிக்கையில் ஒரு அதிகரிப்பு செய்வதாக கூறியிருந்த நான் இது பதினேழு அடுத்தது மாற்றம் இல்லை நான்கு இப்போ இடைப்பருமான கட்டாயம் நாங்கள் காணணும் என்ன இடைவிலகலும் மாறப்போ என்ன எக்ஸ் மார் மாறப்போகுது அப்போ நாங்கள் இந்த குழமையும் ஒருக்கா நாங்கள் பூரணப்படுத்துவோம் பூரணப்படுத்தின பிற்பாடு தான் இதுவோ அல்லது இதுவோ நாங்கள் போட்டு கொள்ளலாம் ஆனால் கடைசி ரெண்டு குளமும் எங்களுக்கு நிரப்பக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இப்போதைக்கு அது எக்ஸ்மாரில் தங்கி இருக்காத ஒரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த வீட்டுக்களோட பெருமானத்தை நாங்கள் வர்க்கிச்சு போட்டு கொள்வோம் சைபர் ஒன்று அடுத்தது நான்கு ஒன்பது அடுத்த பதினாறு இதை எப்பால் நாங்கள் பெருக்கிக் கொள்வோம் அப்போ இது சைபராக இருக்கும் அடுத்த அஞ்சு தர ஒன்று அஞ்சு அடுத்த அஞ்சு தர நான்கு இருபது அடுத்த பதினேழு தர ஒன்பது ஒம்பது எட்டு ஏழு அறுபத்தி மூன்று ஒன்பது தர ஒன்று ஒன்பது ஆறு பதினஞ்சு நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று அடுத்த பதினாறு தர நாலு அறுபத்தி நான்கு அப்போ இதில் கூட்டு தொகை தேவைப்படும் இது வரைக்கும் நாங்கள் காணுவோம் அஞ்சு மூன்று எட்டு நாலு பன்னிரெண்டு அடுத்த மூன்று அஞ்சு எட்டு ஆறு பதினான்கு அடுத்தது இரண்டு தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த எக்ஸ்மார் இதை காண வேணும் கண்ட பிற்பாடு தான் நாங்கள் அடுத்த கொலம்ஸ் இதை நாங்கள் நிரப்பி கொள்ளலாம் இதை வைத்து நாங்கள் இந்த இடைவிலகல் அதே நேரம் நியம விலகல் இது இந்த பெருமானத்தை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கிறோம் இது நாங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இதன் தொடர்ச்சியை நாங்கள் பார்ப்போம் வணக்கம்